നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തിയാൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്പനമാണ് ശബ്ദം ഒരു വസ്തുവിന്റെ കമ്പനം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ചെവിയുടെ കർണപുടത്തിൽ എത്തിയ ശേഷം നമ്മുടെ നാഡിവ്യൂഹങ്ങൾ ഈ കമ്പനത്തെ വൈദ്യുത രൂപത്തിൽ തലച്ചോറിലെത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ആ വസ്തുവിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശബ്ദ തരംഗം ഒരു മെക്കാനിക്കൽ തരംഗമാണ് വായുവിൽ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ശബ്ദത്തിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മതി ശബ്ദം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഡെസിബിൾ എന്നും ശബ്ദ തരംഗ ദൈർഘ്യം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വായുവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ജലത്തിൽ ശബ്ദത്തിന് വേഗത വളരെ കൂടുതലാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത് മീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ജലത്തിലൂടെ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദപരിധി ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലാണ് ഇതിനെ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി അഥവാ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു സംഗീതോപകരണങ്ങളായ ഗിറ്റാർ ഡ്രംസ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് തുടങ്ങിയവയുടെയൊക്കെ ശബ്ദം ഈ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാനമായും ശബ്ദത്തെ ശബ്ദ തരംഗാടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്നാമതായി മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന പരിധിയിലുള്ള ശബ്ദം അതായത് ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗം അതിനെ ഓഡിബിൾ റേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി ഇരുപത് ഹെഡ്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദം അതിനെ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചില മൃഗങ്ങൾ ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും ഇര തേടുന്നതിനുമായിട്ട് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആനകൾ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദിനോസറുകളും ആശയവിനിമയങ്ങൾക്കും മറ്റും ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ താഴ്ന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കുവാനുള്ള കഴിവ് ദിനോസറുകൾക്കുണ്ട് ജിറാഫുകളും ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നവരാണ് അതുപോലെ തിമിംഗലങ്ങളും ഇരപിടുത്തത്തിനും സഞ്ചാരപാത കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായിട്ട് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്നാമതായി ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഇവയെ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നായകൾ വവ്വാലുകൾ ഡോൾഫിനുകൾ തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനും സ്വീകരിക്കുവാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട് വവ്വാലുകളുടെ രാത്രി സഞ്ചാരത്തിലും ഇരപിടുത്തത്തിലും സഹായിക്കുന്നത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങളാണ് നായകളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാൾട്ടൺ വിസിലിലും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിമൂന്നായിരം ഹെഡ്സ് മുതൽ അൻപത്തിനാലായിരം ഹെഡ്സ് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഇത്തരം വിസിലുകളിൽ പുറപ്പെടുവിക്കാറുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗവും ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗവും മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവയാണെങ്കിലും ഇത്തരം തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യൻ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് ധാരാളമായി അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനും അവയുടെ സ്ഥിതിഘടന അറിയുന്നതിനും മറ്റും അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ ഭൂചലനം നിർണയിക്കുന്നതിനും കൊടുങ്കാറ്റ് മറ്റ് പ്രകൃതി പ്രതിഭാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനായി ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദമാണ് മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്താലാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധിക്കപ്പുറത്താണെങ്കിലും ജനന സമയത്ത് മനുഷ്യരുടെ ചെവികൾക്ക് ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം കേൾക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കും തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ കേൾവി ശക്തിയുടെ ഘടനാ രൂപീകരണത്തിന് ഈ ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദം പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ പരിധി മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഇരുപത് ഹെഡ്സിനും ഇരുപതിനായിരം ഹെഡ്സിനും ഇടയിലുള്ള ശ്രവണ പരിധി കൈവരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന